சாய் பக்தர்களின் மேசிலிருக்கும் அனுபவங்களை கேளுங்கள் என் அன்பான சாய் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறேன் பல சாய் பக்தர்கள் எனக்கு போன் செஞ்சு சாய்ராம் நீங்க பாபாவோட சாய் பக்தர்களோட அந்த அனுபவங்களை ஏன் இப்ப போடுறது இல்லைன்னு கேட்டாங்க உண்மையிலேயே எனக்கு நேரம் காலம் வேலை நிறைய இருப்பதுனால எனக்கு அந்த இடத்து போட முடியல தங்களுடைய அனுபவங்களை எனக்கு நிறைய சாய் பக்தர்கள் அனு அனுப்பி வச்சிருக்கிறாங்க அதை நானே எடுத்து போடுவதற்கு நேரம் இல்லாத காரணத்தினால தான் போட முடியல ஆனாலும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் ஞாபகப்படுத்த உண்மைகிறேன் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அனுபவங்கள் நாம் காதில் கேட்பதால் ஒரு வித பாபா மீது நம்பிக்கை ஏற்படும் ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் ஆனால் அதே அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பொழுதுதான் மிகப்பெரிய ஆனந்தமே இருக்கும் ஏனென்றால் சர்க்கரை என்று எழுதி பேப்பரில் பிடித்தால் அது இனிக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் அந்த சர்க்கரை எடுத்து நாம் வாயில் வைத்து சாப்பிடும் போதுதான் இனிப்புடைய சுவையை நாம் பரிபூர்ணமாக உணர முடியும் இதை ஏன் சொல்றேன்னா மற்றவர்களுடைய அனுபவங்கள் நமக்கு ஒரு பாடமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த அனுபவங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய ஆனந்தமாக இருக்கும் அந்த சாய் பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வாறு இந்த அனுபவங்கள் கிடைத்ததுன்னு அவங்க பல பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை வீடியோ பின்னாடி பாருங்க தெரியும் நீங்களும் அவர்களைப் போல பாபா மீது முழுமையான நம்பிக்கையோடும் பொறுமையோடும் வழிபட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பாபா மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தையும் உங்களுடைய பிரார்த்தனையும் நிறைவேற்றுவார் என்பதே உண்மை இப்ப நீங்க நினைப்பீங்க ஐயோ நம்ம நம்மளோட பிரார்த்தனை நிறைவேற காலதாமதம் ஆகுது நம்மளோட பிரார்த்தனை சரியில்லையா என்று நினைப்பீங்க கண்டிப்பா அப்படி அல்ல உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பாபா முடிவெடுத்து அதன்படி செய்து கொண்டிருப்பார் எனவே நீங்கள் காலதாமதம் காலதாமதம் ஆகுது என்று பயப்பட வேண்டாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக பாபா அந்த பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றவில்லை என்றால் அதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும் என்பதை நீங்க உணர்ந்து கொண்டால் போதும் உங்களுக்கு எது நன்மை என்பதை அறிந்து பாபா அதற்காக உங்களுடைய பிரார்த்தனையை நிறைவேற வேண்டிய நேரத்தை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவார் உங்களோட பிரார்த்தனைகள் அனைவரும் நிறைவேற வேண்டும் என்று நாங்கள் அனைவரும் பிரார்த்தனை செய்கிறோம் பாபாவை முழுமையாக நம்புங்கள் பொறுமையோடு வேண்டி வாருங்கள் உங்கள் பிரார்த்தனை நிறைவேறும் ஓம் சாய்ராம் வணக்கம் சார் நான் மலேசியாவிலேருந்து மலது பேசுகிறேன் சார் நீங்கள் எனக்கு ஒம்போதுவாது விரதம் சொல்லி கொடுத்தீங்க சார் இந்த மாதிரி உங்கள் மனசில் உள்ள எண்ணங்கள் அதெல்லாம் நிறைவேறுறதுக்கும் என் மனசு உள்ள என் எண்ணங்கள் நிறைவேறுறதுக்கும் அப்புறம் திருமண வாழ்க்கைக்கும் நீங்கள் சேர்த்து சொன்னீங்க அரிசி தண்ணி அப்புறம் சீனி ஒம்பது வாரம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காகத்துக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் போட சொன்னீங்க சார் நான் செஞ்ச ஒம்பது வாரம் அந்த ஒம்பது வாரமும் நீங்கள் காலையில் செய்ய சொன்னீங்க இருந்தாலும் எனக்கு அந்த காலையில் எனக்கு டைம் சரியாக வராதுனால நான் மதியம் போல் செஞ்சு செஞ்சேன் சார் அதுக்கே ஒரு நல்ல பலனை நான் எதிர்பார்த்துட்டேன் நல்ல பலன் கிடைச்சிருச்சு ஏன்னா நிறைய வரன்கள் வந்துட்டு அவங்க வந்து நான் தான் நான் சொல்லி அந்த நிறைய வரன்கள் வந்தாங்க தலங்கல் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு இருந்துச்சுன்ட்டு ஆனால் நான் அதை வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செஞ்சேன் ஆனால் அது வந்து நான் காலையில் செய்யாமல் மதியம் போல் செஞ்சேன் அதுக்கு நான் பாப்பாட்டை மன்னிப்பு கேட்டு தான் அந்த ஒம்பது வாரமும் நான் விடாமல் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் கடைசியாக ஒம்பதாவது வாரம் புதன்கிழமை முடிஞ்சது என்னோட அந்த ஒம்பது வாரம் பரிகாரம் புதன்கிழமை முடிஞ்சது வியாழக்கிழமை அதே மாதிரி நான் இன்டர்வியூக்கு போனேன் வெள்ளிக்கிழமை எனக்கு வேலையும் கிடைச்சிருச்சு அந்த வேலை பல பல பிரச்சனைகள் அமைஞ்ச வேலையாக இருந்தாலும் பாபாவோட ஆசீர்வாதத்தினால நான் இன்னும் அந்த இடத்துலேருந்து நல்லபடியாக நான் இன்னும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த இடத்துலேருந்து இன்னும் நிற்கலை அந்த வேலையை விட்டு நான் நிற்கலை ஏன்னா பாபாவோட ஆசீர்வாதம் அந்த இடத்துல நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோ பிரச்சனையிலும் கரெக்டாக என்னை தப்பிக்க வச்சிருவாரு அந்த இடத்துலேருந்து இல்லை டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கி கொடுத்துருவாரு வேறு பிரான்ச்சுக்கு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு சார் அப்போ வரணும் அதே மாதிரி வந்துச்சு சார் தூர வரமாக இருந்தது ஒரு நாலு மணி நேரம் பயணம் செய்யக்கூடிய தூரத்தில் வரன் வந்துச்சு ரொம்ப நாள் தூரமாக இருக்குன்னு தான் நான் எல்லாம் வரணும் வேணான்னு இந்த வரன் எப்படி பூந்துச்சு என்னன்னு எனக்கே தெரில அது என்ன கண்ணு மூடி கண்ணு தொடக்கிறது கட்டியும் அது பாட்டுன்னு அதோட வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தோணுது என்னை மீதி அது அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்போ நான் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கும்பொழுது பாபாவோட நற்செய்திக்கு அதாவது பாபா என்னை வாழ்த்துற மாதிரியோ அந்த வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கோன்னு சொல்கிற மாதிரியும் தான் அவரோட 
இதெல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்துக்கிட்டே இருக்கா அவர் ஸ்லோகனு அவர் இன்னும் எனக்கு வந்து அறிவுரை சொல்கிற மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்க நீ நல்லா தான் இருக்க போகிற அப்படின்னு அதெல்லாம் பார்க்க அந்த வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி அப்போ அந்த வரணிட்டு நான் பேசி பார்த்தேன் நான் எப்படிப்பட்ட வரன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சனோ அந்த சாயலே அவர் இருக்காது என்னது என்கிட்டே நான் எந்த எதிர்பார்ப்பும் எதிர்பார்க்கல அதே மாதிரி நானும் அவர்கிட்ட ஒன்றும் எதிர்பார்க்கல ஆனால் எப்படி ஒரு அன்பு என்னது ஒரு அன்பாக ஒரு பாசமான தம்பதிகளாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு வரணெல்லாம் நான் தேடிட்டேங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவரும் வந்திருந்தார் சார் இப்போ ஒம்பதாம் மாதம் போல் க கல்யாணம் எப்போ வச்சுக்கலான்னு பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் சார் ஸோ இத்தனை வருஷமாக நான் காத்துட்டு இருந்த நபரை நான் சந்தித்த மாதிரி எனக்குள்ள ஒரு ஒரு மன திருப்தி அந்த மாதிரி இருக்குது சார் இதுக்கு நான் பாபாவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார் நீங்கள் யூடியூப்பில் நீங்கள் இந்த மாதிரி யூடியூப்பில் நீங்கள் வீடியோலாம் ஏதாச்சும் பண்ணும் போது என்னோடய அனுபவத்தையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டு சொல்கிறதுனா சொல்லலாம் சார் ஏன்னா அது நாலு பேர்த்துக்கு நன்மையே முடியும் இன்னும் பாபா பிள்ளை இன்னும் அவங்களுக்கு பக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கும் நம்பிக்கை பொறுமை இதை ரெண்டு தான் அவர் கேட்பார் அதே மாதிரி எனக்கு வயசு முப்பத்தி நாலு சார் இந்த வருஷம் முப்பத்தி மூணு அடுத்த வருஷம் திருமணம் நடக்கும் போது எனக்கு முப்பத்தி நாலு வயசு ஸோ இத்தனை வருஷமாக நான் காத்துட்டு இருந்ததுக்கு ஒரு நல்ல பலனும் பாபா பொறுமையாக இருந்ததுனால தந்துட்டாது அப்படின்னு நான் திருப்தி அடைகிறேன் சார் உங்களுக்கும் பாபாவுக்கும் ரொம்ப நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார் நன்றி வணக்கம் சார் ஹலோ சாயண்ணா ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஃபோன் அடிச்சு நான் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன் சாயண்ணா அவங்க தான் ஃபோன் பண்ணுறேன் ரத்தன் டெஸ்ட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து நார்மல் தான் சொல்லியிருக்காங்க சாயண்ணா அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சாய் அப்பாவுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி சாயண்ணா ஓம் சாய்ராம் சாய்ராம் உங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் சாய்ராம் நம்மளோட பிரார்த்தனைகளுக்கெல்லாம் பாபா இன்னைக்கு நல்ல பதில் கொடுத்துட்டாரு சாய்ராம் நல்லபடியாக எங்களோட வீசா அப்ரூவ் ஆகி வந்துருச்சு சாய்ராம் இன்னும் மூணு வருஷத்துக்கு அப்ரூவ் ஆகி வந்துருச்சு சாய்ராம் கோடான கோடி நன்றிகள் சாய்ராம் உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல சாய்ராம் உங்களுக்கும் உங்கள் கூட சேர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ண எல்லா நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனக்கு எங்களோட கோடான கோடி நன்றிகள் சாய்ராம் நன்றி சாய்ராம் கூட்டு பிரார்த்தனை செஞ்சதில் எங்கள் குடும்பத்தில் வீட்டு வா வீட்டு பிரச்சனை தீர்ந்துருச்சு நாங்கள் ரொம்ப பிரச்சனையில் இருந்தோம் ரொம்ப நன்றி சாய்ராம் ரொம்ப நன்றி எங்களுக்கு அஞ்சு நாளே பாபா வந்து ரொம்ப மிராக்கலாக வந்து ரொம்ப அதிசயமாக நடத்தி கொடுத்துட்டாரு எங்கள் அண்ணா மூலமாக உதவி செய்து இன்றைக்கி நாங்கள் வீடு வேறு வீடு அட்வான்ஸ் கொடுத்து நல்லபடியாக போயிட்டு ரொம்ப பிரச்சனையில் இருந்தோம் தெருவுக்கு வர மாதிரி எல்லா பிரச்சனையும் பாபா தீர்த்துட்டாரு பாபா இருக்கேங்கிறத இப்போயும் அவர் வந்து நிலைநாட்டிகிட்டே இருக்கார் இந்த கலியுகத்துலேயும் ரொம்ப நன்றி சாய்ராம் ரொம்ப நன்றி சாய்ராம் அடுத்த கூட்டு பிரார்த்தனையை போட்டு பிரார்த்தனை அடுத்த கூட்டு பிரார்த்தனையப்போ என் மகனோட கடன் பிரச்சனைக்கு பாபா இந்த மாதிரி நீங்கள் கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி பாபா அருள் புரியணும்னு வேண்டிக்கிறேன் சாய்ராம் நன்றி சாய்ராம் என்னுடைய மூத்த பொண்ணு பைரவி பிசி நர்சிங் நான் அவங்ககிட்ட சொன்னே இல்லையா அவ பாஸ் ஆயிட்டா நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட வேண்டிட்டேன் எனக்கு எல்லாமே நல்லபடியாக நடத்திட்டார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாபாக்கு என்ன பிள்ளை நான் இப்படி நினச்சி கூட பார்க்கல என்ன ரெண்டாவது பிள்ளையும் கூட ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிட்டேங்க அவனுக்கு வேண்டி நல்ல ப்ரேயர் பண்ணுங்க நான் ஊருக்கு வந்ததும் கண்டிப்பாக பார்க்க வருவேன் என்ன அஞ்சு மணிக்கு மெசேஜ் பண்ணிட்டு அம்மா நான் பாஸ் ஆகிட்டேன் எனக்கு இங்கே ஒய்ஃபை இல்லை எனக்கு இப்போ தான் ஒய்ஃபை தான் ஆச்சு ஒன்று உங்களுக்கு நான் வாய்ஸ் மெசேஜ் பண்ணிவிடேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பத்துக்கு வேண்டி ப்ரேர் பண்ணதுக்கு சாய்ராம் வணக்கம் சாய்ராம் உங்கள்கிட்ட நான் கால் பண்ணி இது மாதிரி விசா வரணும்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் சாய்ராம் எனக்கு விசா வந்துட்டு சாய்ராம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சாய்ராம் உங்களுக்கு கால் பண்ணேன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வந்ததுனால வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் போட்டிருக்கேன் சாய்ராம் நான் ஆனானோன்னா நானே அடிக்கிறேன் சாய்ராம் ரொம்ப நன்றி சாய்ராம் என்னப்பா என் மெசேஜ் படிக்கவே இல்லை ஆன்லைன் வரீங்க என்னோடய மெசேஜ் படிச்சுட்டு ரிப்ளை பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் என் மெசேஜ் இன்னும் நீங்கள் பார்க்கலை 
ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன்ப்பா என் வாழ்க்கையில சொல்ல முடியாத சந்தோஷத்தை நான் இன்னைக்கு அனுபவிச்சிருக்கேன் என் அப்பா ஆக்சிடென்ட்ல இறக்கும் போது நான் எப்படி ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிச்சனும் அப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை நான் இப்ப என் பாப்பா இருக்கு அப்படிங்கறத நான் எதிர்பார்த்து சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் எனக்காக ப்ரே பண்ணிக்கோங்கப்பா என் பாப்பா நல்லா ஆரோக்கியமா வளரணும்னு ப்ரே பண்ணிக்கோங்கப்பா நான் சாய வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டாங்க சாய் எனக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும்போது நிறைய பேசினேன் சந்தோஷத்துல என்ன பேசுறதுன்னு தெரியலப்பா எனக்காக ப்ரே பண்ணிக்கோங்கப்பா என் பாப்பா நல்லா ஆரோக்கியமா வளரணும்னு ப்ரே பண்ணிக்கோங்கப்பா ரொம்ப தேங்க்ஸ்ப்பா வந்துட்டேன்ப்பா எனக்கு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்திருக்கு இதோட திங்கக்கிழமை வந்து ஒரு வாட்டி கொடுக்க சொன்னாங்க அது வந்து பீட்டா டெஸ்ட் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் பீட் பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா சாய்க்கு நான் தேங்க்ஸ் சொன்னேன்னு சொல்லிடுங்க நானும் சொல்லிட்டேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன்ப்பா எனக்காக ப்ரே பண்ணிக்கோங்கப்பா நான் திங்கக்கிழமை மறுபடியும் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் எனக்கு பீட்டா டெஸ்ட் நல்லபடியாக அப்படியே டபுள் டபுளாக ஆனால் பார்ப்போம் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தமாப்பா எதிர்பார்க்காத ஒன்று நடந்திருக்கு எனக்கு இன்றைக்கி சாய்பாபாவை பற்றிய அரிய தகவலை தெரிந்து கொள்ள இந்த சாய் பிரார்த்தனை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல வரும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க